ಎಲ್ಲರು ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಈ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ನನಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸ್ಲಾಬ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅಮೆಝಾನ್ ಆಫರ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಆಫರಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ತು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಸೊ ನನಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ದೊಡ್ಡದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ನನಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೂ ಒಂದೂವರೆ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಏನಾದ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರೈಪಾಡು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಇದು ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಪಾಯ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು ಸೊ ಇದೇ ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ತರೋದೊಂದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ತವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇದು ಟೋಟಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಫ್ರೀ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪಿ ಎಫ್ ಓ ಎ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಹೆಲ್ದಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಮೊದಲು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಯು ಕೆ ಜಪಾನ್ ಸಿಂಗಪುರ್ ಜಪ್ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತವ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಏನದು ಹಾಲೋಜಿನಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಥರನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಲಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು
ಚಟ್ಪಟ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ದೋಸೆಗೆ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಚಟ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಎರಡೂವರೆ ಕಪ್ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ರವೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಇದು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ದು ನಾವು ಪೌಡರ್ ಥರನೇ ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಇದು ದಪ್ಪ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ದೆ ರುಬ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೇ ಹೀಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರವೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ದಪ್ಪ ರವೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸರು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೋಸೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೀನು ನೋಡಿ ನುಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ನಾವೇನು ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರವೆ ದೋಸೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎರಡೇ ಎರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಇದೆಷ್ಟು ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಂಬೋಣ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬರೀ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆದು ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹುರಿದ ಹುರಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಇದಿಷ್ಟೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೇ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬರೀ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ನಾವು ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ತಿನ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಸೊ ತವ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒರ್
ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಟ್ಟಾಗ ಚಟ್ನಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತನವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಚೆಲ್ಲಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಆಗಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಟರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಬೇಯುತ್ತಾ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ತೆಗೆದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇರೋದು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪುಟ್ ಪುಟ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತವ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ತವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡೇ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತವ ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಒಂಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಂದರೆ ಹತ್ತು ದೋಸೆ ತಿಂದ್ವಿ ಎಂಟು ದೋಸೆ ತಿಂದ್ವಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಈ ತವ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ದೋಸೆ ಎ